Lunedì 8 giugno 2015 al centro espositivo Antonio Berti di Sesto Fiorentino da pochi minuti è stata inaugurata la mostra Noi è una mostra collettiva degli artisti che seguono i corsi di eh, disegno, di pittura e di quant'altro poi ci dirà e di acquerello della professoressa Andrea Veronica Sole Costa che vedete al mio fianco della sua scuola ci siamo occupati molte volte negli anni passati non solo in occasione delle mostre che sono un po' il saggio di fine anno per chi le frequenta ma anche eh, durante il periodo dei corsi presso la sede che si trova vicino alla stazione Leopolda a Firenze L'odierna mostra è la prima di due rassegne, di due esposizioni che compendieranno la prima, quella odierna, opere in acquerello, disegni e pastello. La seconda che si inaugurerà il 19 giugno vedrà esposte opere realizzate con pittura ad olio ed acrilico. Ma di queste due mostre, dei suoi allievi della sua scuola, ci parlerà ora nel suo intervento Andrea Veronica Sole Costa. Prima lascio la parola a Lorenzo Zambini, vice sindaco del Comune di Sesto e assessore alla cultura che pochi minuti fa in un clima di grande euforia, di grande partecipazione ha inaugurato la prima delle due mostre che si terranno in questo ormai divenuto ambito e prestigioso luogo espositivo se stessa. Sì, una bellissima iniziativa proprio data dal fatto che ci sono tanti adulti, come diceva la professoressa, che si cimentano le, con l'espressività propria, quindi nel raccontare se stessi e anche il mondo che c'è intorno con uno strumento e con delle tecniche, che sono quelle della pittura, che permettano ovviamente una generazione di creatività e di espressività, come possiamo vedere da questa mostra, di, 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 di bel livello. Tra l'altro il legame, anche se la scuola ha sede a Firenze, eh, Andrea Sole Costa ha la sua residenza e anche il suo studio privato qua a Sesto Fiorentino e eh, se deve privilegiare per le sue uscite eh, una città ovviamente lo fa nei confronti di questa sua città d'adozione. Eh, Andrea Sole Costa è nata a Buenos Aires dove si è laureata in, in, in Belle Arti, poi si è specializzata a Firenze in dei corsi che ora lei stessa ci ricorderà perché io a memoria non le ricordo. Eh, vorrei sottolineare il fatto che questo centro espositivo sta diventando sempre più un momento di aggregazione anche per i non addetti ai lavori. Stasera c'è veramente un pubblico trasversale, non ci sono solo artisti, non ci sono solo assessori alla cultura come te, ma c'è anche tanti se stessi, le persone della strada che ormai subiscono il fascino e il richiamo di questa struttura. Sì, questo è uno spazio ovviamente dedicato a Berti, quindi uno spazio per i sestesi e per il sesto importante. Un luogo che deve incentivare all'espressione, alla produzione artistica, all'esposizione di, di quello che viene elaborato e costruito sia sul nostro territorio sia fuori dal nostro territorio. Quindi a noi ci fa molto piacere che sia fruito da tanti cittadini e che si possano confrontare con quella che è l'espressività di oggi. Io aggiungerei anche che le mostre che si sono susseguite in questo spazio sono state sempre ottimamente curate e tutte di ottimo livello artistico. Non si sottrae a questa regola ormai consolidata la odierna mostra che ci presenta ora Andrea Veronica Sole Costa. Sì, per continuare con il discorso che dicevi tu, secondo me questo è uno spazio che è strutturato molto bene per fare le mostre, è per l'illuminazione, per lo sfondo, le pareti neri, lo spazio quasi circolare, è molto bello, molto accogliente. E quindi, come dicevi, sì, io sono vivo a Sesto Fiorentino da 31 anni e quindi, come dire, io... Sono a casa, <ride> quasi. <ride> e, allora, mi faceva molto piacere poter fare una cosa qui a Sesto, anche se avevo già fatto qualcosa a Villa San Lorenzo. No? E, allora, questa mostra io ho voluto, normalmente io eh, prendo degli spazi molto grandi eh, dove espongono tutti i miei allievi. In questo caso ho deciso di fare due mostre per poter valorizzare eh, le opere di acquerello, di disegno e di pastello che accanto alle opere a olio vengono un pochino, perdono di visibilità. No? Quindi in realtà la, la prima idea era proprio quella di fare una mostra solo da acquerello, però poi ho allargato anche, a, anche agli studenti, sto facendo dei corsi anche a Sesto, all'Università dell'Età Libera e quindi ho invitato anche i miei studenti di Sesto e, e quindi abbiamo oltre all'acquerello il disegno e il pastello secco. 
e invece nella mostra successiva ci sarà l'olio comincia l'inaugurazione è il 18 giugno ah, allora io sì. qui però c'è scritto ah, l'inaugurazione no, però al pubblico verrà aperta da lì allora ricordiamolo ancora una volta chi vorrà partecipare al vernissaggio dovrà venire alle 18.30 di giovedì 18 giugno al centro espositivo Berti sarà anche un'occasione per visitare lo studio del grande maestro che è attiguo al padiglione e vogliamo dare altre sì, eh, informazioni sì, volevo, sulla scuola? No, più che altro volevo dire che durante l'apertura della eh, mostra si terranno come, come è scritto no, nell'invito, ci saranno delle lezioni gratuite, aperte al pubblico. No? Ho voluto fare questo perché, per dare anche un po' più di vita, di movimento e anche per offrire, perché il visitatore alle volte viene, guarda le opere, però è molto distante la sua conoscenza al, al, al come si producono. Un momento no? realizzativo. Fate. E quindi il venerdì 12 giugno ci sarà una lezione aperta di acquerello, il 15 giugno una di pastello secco, invece il 22 giugno e il 26 giugno di pittura a olio. Ricordiamo gli orari, vedo qua le 17.30, credo sia l'orario unico per sì, tutti. Sì, le... sì, sì, quindi chi lo vorrà potrà venire, io chiaramente non è che posso mettere tutti a dipingere, però farò delle dimostrazioni e spiegherò il materiale che si utilizza e come si utilizza e se possiamo eh, farò fare qualcosa anche alle persone. Allora, no? visto che siamo alla conclusione dell'anno scolastico e molti e studenti cercano di orientarsi, vogliamo dare delle coordinate per chi è interessato a seguire i tuoi corsi e magari può, dove può venire nei prossimi giorni, oltre che venire qua dove ti incontrerà sì. sicuramente per avere informazioni più approfondite. Sì, sì. Allora, eh, io tengo diversi corsi nella mia scuola a Firenze, però che sarebbe vicino alla stazione Leopolda, allo scalo merce della stazione Leopolda. Io per chi vuole eh, avere informazioni di questa scuola e dei corsi può consultare il sito www.scuoladipitturasolecosta.com In ogni caso io ho molti progetti a sesto, eh, sempre eh, con l'Università dell'Età Libera eh, e anche in altre sedi dove farò diversi corsi anche, anche più brevi e quindi... Eh, si potrebbe, cioè, secondo me eh, l'unico modo è contattare me o per telefono o per mail. Allora, se sei d'accordo io direi di mettere in sovrimpressione intanto il sito che credo sia la, il consiglio più praticabile per avere informazioni approfondite. Sì. E poi magari il consiglio è venire durante la mostra da oggi 8 giugno fino al 15 giugno al centro Berti e successivamente dal 18 giugno al 28 giugno credo che quasi tutti i giorni tu sarai presente. Io sarò a parte, no perché io alcune, in alcuni orari sono a insegnare e quindi non sarò sempre Però presente. Però qua ci saranno Però i Però qui è sempre aperto perché no, c'è tra l'altro anche il gruppo anziani che apre quindi è aperto non da noi, è aperto da altre persone. Io cercherò di essere abbastanza spesso per coloro che vogliano anche avere chiarimenti su i, i lavori. Quanti sono i, i, i tuoi allievi che espongono in questa prima mostra? Allora, in questa prima mostra c'è una cinquantina di persone e, e anche nella seconda, quindi mi sembra che a, dipinti a olio sono, sono 48 mi sembra, e invece qui gli espositori sono una sessantina, quindi in realtà c'è un numero abbastanza elevato perché sono di tutti i corsi che io, che io faccio, io faccio tanti ecco, corsi. Ovviamente a fianco delle opere dei suoi allievi ci sono anche quelle di Andrea Solecosta, una lo vedete qua, è il suo modello, l'avevamo già visto in occasione che è presente e credo sia stato immortalato anche in un altro tuo quadro importante che tu esponesti a Palazzo Medici no, Riccardo. Tra l'altro ti devo dire che sia questo dipinto che è esposto qua che era stato eh, preselezionato per il Museo eh, Europeo d'Arte Moderna di Barcelona che quell'altro è stato preselezionato per il BP Awards di Londra e quindi in realtà io ho avuto moltissime soddisfazioni con questi dipinti. Andrea, un'ultima notazione. Io ho detto che tu sei arrivata a Firenze per studiare, per approfondire la tua tecnica, per sì. specializzarsi. Non mi ricordo più che tipo di approccio eh, hai allora, avuto con sì. la nostra città, però ricordiamolo perché eh, da quel momento tu sei rimasta molto legata a Firenze e all'Interland Fiorentino, in particolare a Sesto, tant'è che hai messo radici artistiche ma anche eh, didattiche perché ti sei da tanti anni dedicata all'insegnamento. Sì, allora io eh, mi ero laureata in Argentina a Buenos Aires, poi sono venuta in Italia, in realtà sono venuta a fare un giro per vedere i musei, ho girato per nove mesi per tutta Europa, poi ho scelto Firenze per rimanere perché ho fatto un master di... Eh, 
restauro di dipinti e tecniche pittoriche al Palazzo Spinelli, eh, Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli. E allora sono rimasta qui a studiare, a fare questo master, dopodiché eh, era troppo innamorata di questa città, non ho più potuto andare via. Eh no, questo è un bel messaggio, diamole ai giovani che scelgono invece di andare da altre no, parti no. perché sostengono questa, che Firenze... Io sempre dico, eh, Firenze è la città più bella del mondo, dopo Sesto Fiorentino si intende. Eh, vedi come è soddisfatto <ride> l'assessore alla cultura, questo ti varrà un encomio. Allora, l'associazione culturale Scuola di Pittura a Sole Costa presenta ai nostri telespettatori noi mostra collettiva degli allievi della scuola che eh, affiancano le loro opere. Un'ultima cosa. Un Scusami, eh, devo anche ringraziare, eh, che prima mi sono scordata di dirlo, ci sono due stagiste, eh, sono delle ragazze che fanno il liceo artistico di Sesto Fiorentino, che in questo momento stanno facendo un tirocinio per me, si chiamano Sara e Viola, beh, cioè nella mia scuola, e che hanno collaborato veramente tantissimo in questa, in questa organizzazione. E meritano di essere menzionate. Allora, noi, mostra collettiva degli allievi ai quali sono affiancate, le cui opere sono affiancate quelle della loro insegnante Andrea Solecosta, da oggi eh, lunedì 8 giugno al 15 giugno, l'orario di visita è dalle, eh, dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19, la domenica apertura antimeridiana dalle 10 alle 12.30, nel pomeriggio intorno alle ore 17.30, venerdì 12 giugno lezioni di acquerello, lunedì 15 giugno pastello secco, lunedì 22 giugno e venerdì 26 giugno pittura ad olio. Ovviamente l'ingresso alla mostra e anche eh, ai corsi è totalmente gratuito.